ugaidi ulio tofauti unaendelea kuangamiza maisha ya Kenya katika maeneo ya kaskazini mwa nchi. Vipaumbele vya leo katika NTV Jioni. What is the national government doing to ensure that the Turkana people can be able to enjoy their birthright in Samburu County? Visa vya mauaji na wizo wa mifugo vya athiri wakazi wa Turkana, Samburu na Pokot Mashariki. Hi. Samson Mwathethe Jefwa. Generali Samson Mwathethe kuendeleza na kuboresha aliyoanzisha mtangulizi wake. Wabunge wanawake wataka utekelezaji wa sheria thuluthi mbili ya jinsia usiairishwe. Na sasa vijana watapata ajira kufuatia athari ya mvua nyingi huko Mombasa. NTV Jioni na Nimro Tabu na Jen Ngoiri. Karibu. Zaidi ya watu tisini wameuawa katika muda wa siku mbili katika mapigano yanayohusisha jamii tatu. Wapokoto wa Samburu na Waturkana wamekuwa kikabiliana katika vijiji vya kaunti tofauti huko kaskazini mwa Kenya. Huku ujanga hilo la kisasi likiendelea baadhi ya mawiledi wa Turkana walioko hapa Nairobi wameshtumu vikali mauaji yaliyotokea katika mpaka wa Turkana na Pokoto Mashariki. Kundi hilo linalaumu serikali kwa kutochukua hatua za kutosha kukabiliana ujambazi wa mara kwa mara. Our question has been which also constitute our appeal. What is the national government doing to ensure that the Turkana people can be able to enjoy their birthright in Samburu County? We are appealing to the government of Kenya as the people endowed by virtue of being born in Samburu County that we should be able to be protected and we should be able to be given what's right to ours. And what we are asking for is peace and justice in Samburu County. Vita dhidi ya ugaidi ni mwito wa nchi zote, mwito ambao Kenya umeitikia na kuushughulikia. Lakini iweje ugaidi wa ndani au wa kijamii haujashughulikiwa ipasavyo humo nchini. Wakazi wa kaskazini mwa Kenya wameendelea kuathirika na visa vya wizi wa mifugo na mauaji. Yote hayo sasa yamekuwa kama matukio ya kawaida kwa waathiriwa huku ikidaiwa watu wachache wanaendelea kufaidika na mzozo uliopo. Masi Juma anaarifu zaidi kuhusu janga la ulipizaji kisasi katika mauaji na wizo wa mifugo. Hasara inayotokana na ujambazi wa kijamii unaochochewa na wizi wa mifugo ni kubwa. Wakenya wengi upoteza maisha huku wengine maelfu wakipoteza makao. Kutoka Baragoi hadi Kapedo, Kainuk na Nadome, Pokot Magharibi, Lorogon na Samburu. Watu kutoka maeneo haya wanaishi maisha sawa na wakazi wa nchi isiyo na sheria wala uongozi. Kuuawa kwa watu wa 46 na majambazi kutoka jamii ya Turkana waliovamia kijiji cha Nadome kinachoishi Wapokot kunaonekana kama tukio la kulipiza kisasi. Wikijana kijiji cha Lorogon kinachoishi wa Turkana kilitekwa nyara na Wapokot. Watu watatu waliuawa na ilikuwa vigumu kuona kijiji kupata msaada wowote. Si hayo tu. Barabara zimefungwa mara tofauti na usafiri kutatizwa hasa katika eneo la Kainuk ambalo liko katikati ya Turkana na Pokot Magharibi. Huku ikiwa ni kawaida kuona raia wakiwa wamebeba bunduki ambazo hutumiwa kutekeleza mauaji dhidi ya raia na hata polisi. Mauaji ya Baragoi na Kapedo yatasalia kumbukumbu ya muda mrefu. Kwa nini unyama huu haujawahi kukomeshwa? I think we are trying to look at economics when we are trying to deal with this situation in the northern pro, uh, frontiers because uh, look at the kind of reaction we had in Mount Elgon very different from what we've been witnessing in these uh, uh, areas uh, like Kapedo, Baragoi, Samburu because you see Mount Elgon made some economic sense to the government and this is why we needed to act very quickly by sending there the KDF to make sure that the situation is normalized so that people can continue their no normal economical activities uh, because Mount Elgon is a food basket. But I think uh, the government is sort of reluctant spending resources in Kapedo and, uh, and Baragoi yeah, and those other areas when they are not, uh, there are no economical benefits for the country right now. Wizi wa mifugo karika maeneo haya ni desturi ya zamani. Hata hivyo miaka ya nyuma ilikuwa ni kama utamaduni kwa jamii hizo. Lakini sasa imekuwa shughuli ya kibiashara. We've talked to people down there 
and it's coming out that uh, we have some people in government, especially the security agencies, that are actually making this, allowing this to happen. Operation ya kuwanyanganya wakazi sila haidi faulu. Watala mama suala usalama wanasema kuwa ni kwa sababu sirikali medinda kufuata mapendekezo yanayotolewa mara kwa mara kuhusu jinsi ya kuendesha shughuli hiyo ya usalimishaji wa silaha. Mara nyingi watu huwawa na operesheni hizo huendelea kupalilia chuki kati ya raia na maafisa wa usalama. Masi Juma NTV Zamaji tunakukumbusha tu watu takriban 46 waliuawa jana katika eneo la Nadome katika mpaka wa Turukana, Samburu na vile vile Pokot Mashariki ikidaiwa kwamba wavamizi walikuwa wameiba ngombe na hivyo kufetulia baadhi ya wakazi katika eneo hilo na sisi pia tunakupa fursa ya kusema nasi hapa NTV kuhusiana na swala hilo je inakuwaje utovu wa usalama unaendelea kukithiri ili hali kuna vitengo mbalimbali mbali vya usalama katika eneo hilo la kaskazini Mashariki. Na mtazamaji tupe maoni yako kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter at @jengwery at @nimotabu at @ntv Kenya tutaweza kusoma baadhi ya maoni yenu. Tukisonga ni kwamba huku kanuni ya mwenye nguvu mpishe ikiendelea kudumishwa katika janga la kisasi kaskazini mwa Kenya, inaonekana hali ya kusema bila vitendo inadumishwa. Serikali imekuwa ikiahidi kuchukua hatua madhubuti kukabiliana na ujambazi huo kila unapotokea lakini uhalifu huo haujakomeshwa. Hebu tujikumbushe baadhi ya yaliyosemwa. They don't heed. Nobody should blame me for what will befall them. Sasa kuambia nitaenda huko kesho na rungu. Ama nitaenda kesho kuto na mishali. Ama ndabunduka ina gani? Ama nitakuja kivipi? We will deploy all available assets to deal with those forms of criminality. The security officers are on top of things and they are following the pundits in those areas that I've just mentioned. Na kama watu walikuwa anataka kuona mkono ya serikali sasa mtaiona. With regard to the Turkana issue, I think um, I would appreciate that information you have from you. Mimi silaha hizo ambazo zilichukuliwa kutoka hawa askari, mimi sitaki kugojea wiki mbili nataka zirudishwe leo. Lazima mnajua wako wapi. Lakini lakini leo mimi nimesema hizo silaha na wakufanya hivyo warudishwe warudishe hiyo silaha wakufanya hivyo watambuliwe kwa sababu kama hata kama wako kule ndani huko unasema tutawafuata mpaka huko ndani Na mtazamaji mbali na hayo ni kwamba gavana wa Mombasa Hassan Joho amesema zaidi ya vijana 1180 watasajiliwa ili kukabiliana na tatizo la majitaka. Tatizo hilo ambalo limekuwa likitokea kila kunaponyesha mvua limesababisha hasara kubwa. Huyu hapa Peter Mwangangi na maleo zaidi kutoka Mombasa. Watoto wanatembea katika moja wapo wa njia zilizojengwa hivi majuzi katika eneo la Bombolulu Mombasa. Mvua kubwa ilionyesha imesababisha mafuriko ya aina hii. Wakazi sasa wanalaumu wajenzi kwa kutozingatia mpango maalum wa mfumo wa majitaka. Hii imezidishwa na hii mabarabara ambayo zimejengwa. Ni maendeleo lakini imejengwa planless. Ama vile kuwa serikali imetuambia kwamba tuchimbe vidimbi tuanze kufuga samaki. Basi naona wacha tushimbia kilazima. Sasa naomba serikali iletee samaki au mamba tufuge hapa. Katika shule ya msingi ya Khadija, walimu walilazimika kufunga madarasa mawili kutokana na mafuriko watoto wetu wako katika hatari ya magonjwa wako katika hatari ya kuzama manake hatujui wakati kuna poja namna ile maji yanapopotea hatujui ni shimo kiasi gani huwa liko mahali pale hata soko la kongowea limeathiriwa uchafu umejaa kote shimo limegi maji yakiyeko maji yakiingia kwa mitwara haitoki kaunti imeahidi kuwajibika japo kwa mwezi mmoja tu kwamba vijana wa mtaa huu uh, will be recruited by county government for a period of about a month or so ili waweze kufanya kazi na jamii uh, kutengeneza njia ya maji kaunti sasa inashughulikia mpango mahususi wa ujenzi Mombasa 
ambao unafadhiliwa na serikali ya Japan pamoja na benki ya dunia. We have done the digital mapping of the whole county. Sasa tunaingia to collect data on the ground na kupanga mipango hayo yote. So by the end of 2016 we will have a master plan for Mombasa County. Hali ambayo inaendelea kushuhudiwa hapa katika shule ya msingi ya Hadija vile vile inashuhudiwa katika shule na maeneo ya biashara katika kaunti ya Mombasa matarajia wa kazi kwamba mipango iliyotangazwa na kaunti itafua dafu Peter Mongangi NTV Mombasa Wabunge wanawake pamoja na maseneta wanawake wanapinga kipengee kinachozua ubishi ambacho kimependekezwa na kamati ya bunge kuhusu masuala ya haki na sheria. Kipengee hicho kinapendekeza kuahirishwa kwa utekelezaji wa sheria thuluthi mbili ya jinsi ya moja ambao ulipaswa ufanyike ifikapo Agosti 27 mwaka huu. Wabunge na maseneta hao wameungwa mkono na mashirika ya kiraia ambayo wameenda makamani kumshurutisha mwanasheria mkuu na tume utekelezaji wa katiba kwa kisha muda uliowekwa haubadilishwi kama kuna wawili watatu ambao kila wakilala ndoto yao ni kuangalia watangamiza mwanamke wa Kenya vipi huu ni wakati wajue ndoto zao hazitatimia wanajidanganya na waume wetu Kenya kama mnadhani mpaka leo kwamba mwanamke kwake ni jikoni tokeni katika lindi la usingizi huo tumesimama hapa kama wanawake wa Kenya na tunataka kuambia viongozi wa kiume ambao wanapingamizi na kina mama tumekuwa ni tishio kwao ya kwamba mbali na viti vya kina mama vya women rep mbali na viti vya ubunge mbali na viti vya senator mbali na viti vya governors sisi tuko tayari kwenda hata kwa kiti cha president na tuwaweza the supreme court said that the necessary legislation needed to be in place by 27th of august uh, 2015 and we are about is it 114 days <clears throat> to that date and uh, nothing much in fact nothing in terms of a legislative um, agenda to amend the constitution uh, to meet the two thirds principle has been done so our concern that is that unless the court mandates the CIC and the honorable the attorney general then we are going to be out of time Generali Samson Mwatefe ameapishwa kama mkuu wa vikosi vya ulinzi wa Kenya KDF. Ye ni CDF wa pili kuhudumu chini ya katiba mpya. Mwadhedhe ambaye jukumu lake kuu ni kulipanga upya jeshi na kubadili mtazamo wa umma kuhusu KDF kufuatia kasoro zilizoonekana wakati wa uongozi wa Generali Julius Karangi. Karangi amestaafu wakati ambapo hali ya ukosefu wa usalama imekuwa swala kuu linaloipa serikali wakati mgumu. Mwatefe ameahidi kuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Kenya na mea kwa kuendeleza aliyofanya mtangulizi wake huku akilenga kuimarisha jeshi la nchi. Joseph Kasaon pia aliapishwa kama naibu mkuu wa majeshi huku Leonard Muriuki akiapishwa kama kamanda. That I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya that I will obey, preserve, protect and defend this constitution of Kenya and all other laws of the republic i joseph kasaon vice chief of the kenya defense forces do swear in the name of the almighty god that i'll be faithful and bear true allegiance to the republic of kenya that i will obey preserve protect and defend this constitution of kenya and all other laws of the republic i leonard murio kingondi commander of the kenya army do swear in the name of the almighty god that i will be faithful and bear true allegiance to the republic of kenya the kdf is in very good stable and safe hands with you i look forward to working with you and your colleagues as we continue in our endeavor to ensure the security and safety of our people and republic I want to take this opportunity excellency to assure you our support my support and our support as the KDF we will move with speed and make sure that where general karangi left us we will move even further Naam ni mrodo na kabiliana kibarua kikubwa ukosefu wa usalama humu nchini Naam 
na ndio swali letu la leo tunataka useme nasi tumekuuliza zaidi ya watu tisini wameuawa katika eneo la Nadome katika mpaka wa Turkana Samburu na vile vile Pokot Mashariki tunakuuliza inakuwaje utovu wa usalama unaendelea kukithiri huku kukiwa na vitengo mbalimbali mbali vya idara ya usalama katika maeneo hayo katika Twitter Jadida Munisha anasema serikali ijakuwa mwangalifu kuhusu usalama na pia hongo na ufisadi unachangia. Wilson Kitavi anasema kwani Turkana sio Kenya, serikali iwajibike. Na ni baadhi ya maoni yenu hapa NTV katika mitandao yetu. Endelee ni kutuma tutakuwa na muda zaidi kabla ya kukamilisha NTV jioni kusoma zaidi. Tunakwenda mapumzikoni lakini tutakaporejea taarifa zaidi. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Familia mbili katika kaunti ya Lamu zinatafuta wazee wawili waliokamatwa wiki jana katika maeneo tofauti ya kaunti hiyo. Said Madi wa umri wa miaka 59 adaiwa alikamatwa na watu waliojitambulisha kama polisi Jumatano wiki jana akiwa amekana wazee wengine nje ya msikiti Nuru mjini Witu. Naye Hussein Ali Muhammad wa umri wa takriban miaka sabini aliteko nyara na watu wasijulikana huko Nkumbi. Walichobakia nacho familia hii ni nakala ya kitambulisho ya Hussein Ali Mohamed. Mzee huyo alitekwa nyara na watu wasiojulikana alhamisi iliyopita katika kijiji cha Koreni wodi ya Mkunumbi eneo bunge la Lamu Magharibi. Inasemekana kuwa mzee huyo alikuwa anapiga gumzo na wazee wenzake nje ya msikiti wakati watu watatu wasiojulikana walipokuja na kumtambua kwa jina lake na kumuingiza ndani ya gari la aina ya Nissan na kutoweka. Na simu yake saa ile ile imezuma mpaka saa ile hatukupata kuwasiliana na yeye. Familia inasema imepiga ripoti katika vituo vya polisi na kumtafuta kila mahali bila ya mafanikio. Kisa hicho kilitokea saa chache tu baada ya Said Mahdi wa umri wa miaka 59 kukamatwa na watu wasiojulikana nje ya msikiti Nur mjini wetu. Kulingana na ndugu ya Tefle Mahdi, kisa kilitokea mwendo wa saa kumi na mbili jioni na watu hao walifika katika eneo hilo wakiwa katika magari mawili na waliahidi kumrudisha baadaye. Hata hivyo hajaonekana hadi leo. Sasa familia inataka serikali imwasilishe mahakamani iwapo ilimkamata na kama haikumkamata iwasaidie kumtafuta ili aendelee kuwalea watoto wake watatu. Wafanye haraka iwezekanavyo watu hao wapatikane kama wamekufa ili watu wajue kama ni wazima tujue na ili familia hizi ziwe na amani visa vya watu kutojulikana waliko baada ya kukamatwa vimeongezeka katika kaunti ya Lamu na nusu finali ya kwanza ya ligi ya mabingwa barani Ulaya itakuwa leo usiku kwa hayo na mengine mengine katika NTV michezo naye NT usikae mbali Katika volleyball upande wa wanaume Rwanda itawakilisha kanda ya tano katika mchezo ya All Africa Games itakayokuwa Congo Brazzaville mwezi wa Septemba mwaka huu kocha Paul Bitok alikuwa akiichezea Kenya ndiye aliyeongoza Rwanda kuishinda Kenya seti tatu kwa mbili katika ukumbi wa Amahoro mjini Kigali Kenya ilishinda seti ya kwanza 25 kwa 17 kisha Rwanda ilishinda seti ya pili alama 25 kwa 18 na ya tatu 25 kwa 22 vijana wa Geoffrey Omondi walishinda seti ya 4 alama na saba kwa 25 na kulazimisha seti ya tano ya kuamua mshindi ichezwe. Rwanda ilishinda seti hiyo na alama 15 kwa saba. Hii ni mara ya pili kwa Rwanda kuinyima Kenya tiketi. Wakati huo huo draw ya raundi ya mechi za makundi za ligi ya mabingwa barani Afrika ni wiradhi nusu finali ya kwanza ya ligi ya mabingwa barani Ulaya itakuwa leo usiku uwanjani Turin huko Italia Juventus ni mwenyeji wa Real Madrid Juve ambayo haijacheza nusu finali tangu mwaka 2003 itakuwa inawania kuendeleza rekodi ya kupoteza ya kutopoteza mechi ya nyumbani ya Europa katika msimu huu hata hivyo Juventus itakoswa hudma za Paul Pogba ambaye anauguza jeraha huku Patrice Evra na Carlos Tevez wakitarajiwa kuimarisha kikosi cha leo mabingwa mara kumi Real Madrid watakuwa uwanjani bila mshu shambulizi Karim Benzema lakini Javier Hernandez maarufu Chicharito na Gareth Bale wanatarajiwa kuziba vyema pengo lake timu hizi mbili zimekutana mara kumi na sita tu huku Real Madrid ikishinda mara nane na Juve mara saba. Ni hayo tu kutoka NTV michezo sina la ziada jen
na ziada hamna maana tunaeleza muda umetupa kisogo wengi umetuma rafu anasema kwamba serikali inapaswa kuwajibikia swala la usalama humo nchini na mengi zaidi ni hapo saa tatu usiku sikosi kutazama taarifa za kina kuhusiana na makabiliano kule Turkana Samburu naitwa Jengweli mwenzangu ni mtabu kwa heri